the principle of self-image and how to uh, help people in this area. Мы говорили о принципах восприятия самого себя и как помогать людям в этой сфере. We're talking about different areas that impact the way we think about ourselves. Мы говорим о различных сферах, которые влияют на наше восприятие самого себя. Another thing that affects our self-image or the way we look at ourselves is our peers. Mm. Our peers, Co people that, uh -huh. yeah. Также на наше восприятие самих себя влияют наши коллеги, сотрудники, друзья, ровесники. Another thing is our achievements. Также наши достижения. And another thing is our environment. И также наше окружение. All these are different factors that affect the attitude that we have about ourselves. Все эти факторы влияют на наше отношение к самому себе. So why do we feel inferior? Поэтому почему же мы чувствуем это, имеем это чувство неполноценности? We feel inferior because we compare ourselves with other people. Это чувство неполноценности приходит, потому что мы сравниваем себя с другими людьми. Turn to 2 Corinthians 10, verse 12. Коринфянам 10:12. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. И как говорит Библия, сравнивать себя с другими людьми это неразумно. This is the reason we feel inferior. И это та причина, по которой мы ощущаем эту неполноценность. И я хочу открыть вам секрет. Наша красота, успех и интеллект не взаимосвязаны с внутренним счастьем. Я повторюсь. Наша красота, успех и интеллект are not related to inward happiness. Matter of fact, the greater the outward attractiveness, the greater the temptation to sin. But God has a universal purpose for you and me. Но у Бога есть одна универсальная цель для вас и для меня. And that is that the inward character of Yeshua be formed in us. И цель такова, чтобы характер Иешуа сформировался внутри нас. It is not an outward ideal. А не внешний идеальный образ. It is an inward ideal. Но внутренний идеал. In Matthew 5, the Beatitudes, and Yeshua starts out and says, Blessed or happy is the man who does certain things. Our happiness is based on our ability to experience Yeshua's inward ideal. When we experience those character traits that Yeshua talks about, и когда мы испытываем эти качества характера, которые говорит Иешуа, we're experiencing His inward ideal that brings true happiness. То его настоящий идеал внутри нас находится, и мы испытываем настоящую настоящее счастье. That's why some of the most beautiful people in the world. Вот поэтому одни из самых красивых людей на земле uh, это те люди, которые более всего несчастливы. Мэрилин Монро. Мэрилин Монро. Все еще в каких-то ресторанах ее фотографии висят. Картины, потому что она была очень красивая. Ну, uh, внешне. But she was inwardly very, very unhappy. So much so that she committed suicide. 
Столько несчастно, что совершила самоубийство. But when we experience Yeshua's inward ideal and идеал Ишуа внутри себя и сосредотачиваемся на этом, то это повлияет на внешнее. Но в то же время фокус не на внешнем, но на внутреннем. И когда мы испытываем этот идеал внутри себя, то, конечно же, мы будем заботиться и о внешнем. Но не в этом будет вся цель и весь фокус. And we will get great self-worth. И тогда у нас мы будем ощущать эту ценность, особенную осознание ценности самого себя. In helping other people as well experience his inward ideal. И также будем помогать другим людям пережить и переживать эти внутренние идеалы. Paul said, "This is what he travailed for as a woman." И как Павел говорит, что вот ради чего он трудится, как в муках рождения. И что ободритесь, Бог не завершил еще вашего формирования. Дэйв Ривер один евангелист из Штатов. И у и у него очень удивительное свидетельство есть. Когда ему было 18 лет, он женился на очень красивой девушке. Он был очень посвящен Богу, очень любил Бога. И он и его были очень верующими. И он и его молодая жена были очень посвященными верующими. И в то время была вьетнамская война. He was drafted. И его призвали в армию. And he, because he was such a uh, a uh, physical specimen, very handsome and very athletic, he was chosen to go into special forces. И поскольку он был особенного тела seals. Элитные войска, морские котики взяли его. And these were highly trained soldiers who would go in secret and do many exploits in battle. И то есть это особенное подразделение, которое разведывает в битве, в процессе войны. Now the other men in under in his command made fun of him because he was the only believer. И другие uh, мужчины uh, издевались, смеялись над ним в том подразделении, поскольку он был единственным верующим. While other men at night in his command would go out to the Vietnamese prostitutes, he he would stay back and read his Bible and be very faithful to his wife. В то время как остальные солдаты шли к вьетнамским проституткам, то он оставался дома, читал Библию. So the other, the other men made fun of him. But they respected him because he was a, he was a godly man. A godly young man. One day they were going down a river, Vietnamese river. And they were throwing phosphorus grenades into the high brush to burn it away. И они кидали фосфорные гранаты, бомбы в заросли, чтобы выпалить там всю траву. Они очищали территорию, так как потом должны были идти другие корабли и очистить территорию от возможных снайперов. He was just about to throw a grenade into the brush to burn it away. When a sniper's bullet hit the grenade as he was about to throw it. It blew up right as he right here just blew up in his face. And it knocked him over into the water. 
Now, a phosphorus grenade is going to burn even underwater. А фосфорные бомбы они горят даже под водой. So he was underwater, but his face was on fire. Поэтому он был под водой. We can't change our parents. Мы не можем изменить, кто наши родители. Our physical features. Мы не можем изменить наши физические качества. The order of our birth. Мы не можем изменить порядок нашего рождения. The time of our death. Мы не можем изменить, когда мы умрем. Our race, our sex. Мы не можем изменить нашу национальность или наш пол. Our nationality. Нашу национальность. Our time in history. Также время, когда мы родились. We cannot change these things. Мы не можем этого изменить. If there is any ungratefulness in your heart toward God, toward any of these things, если есть какая-то неблагодарность за что-то из вышеперечисленного, just let God point it out. Позвольте, чтобы Бог указал это. And thank Him, just quietly thank Him for the way that He has made you. И поблагодарите Его за то, как Он вас создал. Especially the area that the Holy Spirit is emphasizing right now. Особенно те сферы, на которых делает акцент Дух Святой сейчас. Paul boasted in his weakness. Павел хвастался своими немощами. That God's strength and His power would rest upon him. Так чтобы Божья сила и Божья сила могла почивать быть на Павле. Just say thank you, God, for the way you've made me. Он говорил, спасибо, Боже, как ты меня создал. Especially this area. Особенно в этой сфере. And Lord, I I choose to cooperate with you. Я решаю сотрудничать вместе с тобой. I allow you to develop in me now. Я позволяю, чтобы ты развил внутри меня. The inward qualities of Yeshua. Внутренние качества Иешуа. Lord, any scars that I have, any flaws that I think I have. Любые шрамы, которые у меня есть, или какие-то недостатки, как я считаю, есть у меня. Lord, I'm going to attach a new meaning to them. И я, Господь, буду в этом видеть теперь новое значение, новый смысл. They're going to remind me of my need to focus on inward beauty. И это будет напоминать мне о том, чтобы я фокусировался на внутренней красоте. Lord, thank you for helping me. Господь, спасибо за твою Thank you that I'm fearfully and wonderfully made. Спасибо, что я чудно и дивно устроен. And Lord, help me to now help others with this same truth. И помоги, Господь, мне в этом другим с этой истиной. That as the inner man is healed. Что когда внутренний человек исцелен. And Yeshua is displayed. И Иешуа он виден. Let there be the beauty of the Lord that comes from me and comes from others. Пусть красота Господа растекает из меня и из других. In Yeshua's name. Во имя Иешуа. Amen. 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 Okay. Any? Hallelujah. Thank you, Lord. Each of you are very beautiful. Каждый из вас очень красивый. There is a beauty that God has destined for every one of us. И есть та красота, которую Бог предназначен всем нам. Let's be motivated to be beautiful for the Lord. И давайте будем мотивированными в том, чтобы быть красивыми для Бога. Быть привлекательными для Бога. I see the Lord on you. Я вижу Господа вас. And uh, as we focus on Him and focus on His character. И когда мы фокусируемся на Нем, на Его характере, we can be a great witness. То мы можем быть очень хорошими свидетелями. You know, Mr. Gothard, who teaches this seminar. 
И мистер Готтард учит в этом семинаре. He talks about that we are like a frame. И он говорит, что мы подобно как рамка. A beautiful painting that God is painting. Красивая картина, которую Бог нарисовал. Красивая картина, которую Бог создает. And we can't, when the painter starts, we can't see the end product. When the painter begins, we cannot see what it will be. Как только художник начинает свою работу, то мы не можем видеть конечного результата. And sometimes it seems like there are mistakes. Такое ощущение, вы иногда бывает, что он ошибки делает. But the painter is constructing something very beautiful. It's a picture of your life. Но художник делает что-то очень красивое. Он рисует картину вашей жизни. It's a unique witness of His grace for you that will hang in the hall of heaven forever. Картина, которая будет вечно висеть в холле небесном. But the frame. Но сама рамка. Are the unchangeable things that we cannot, that we have no power over. Рамка то, чего мы не можем изменить, над чем мы не имеем власти. Our parents, our time and history. Наши родители, наше время в истории. Our, our brothers and sisters. Наши братья и сестры. The way we look on the outward. Как мы выглядим внешне. All of these things help frame. Все это формирует. The 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 specific. Picture that God is painting. Это уникальную картину, которую рисует Бог. God chooses the frame. Бог избирает рамку. To make the picture look the most beautiful. Выбирает рамку для того, чтобы картина выглядела самым наилучшим образом. Your frame is different than my frame. Ваша рамка отличается от моей рамки. We shouldn't compare frames. Не следует сравнивать рамки. We need to simply cooperate with the painter. Нам просто следует сотрудничать с художником. Это полноценная и завершенная работа в нашей жизни. Которая будет отображать красоту Господа через вас. И через тех, кому вы служите. Аминь. Да поможет Бог всем нам отображать красоту Господню. Для того, чтобы Он получил славу, а не мы. Давайте перейдем к следующему пункту по консультированию. Консультирование — это помочь людям проследить взаимосвязь между их поверхностными проблемами к внутренним проблемам и причинам, корневым проблемам и причинам. Now here is a chart from the Institute of Basic Life Principles. Это схема из Института основных жизненных принципов. Right. Вверху вы можете видеть ссылку на веб-сайт. Uh, поверхностные проблемы. Это видимые поступки, которые разрушительны и неприемлемы. From surface causes or wrong attitudes. Обычно эти проблемы поверхностные возникают из поверхностных причин или отношений, которые далее происходят от корневых проблем и в конечном итоге от корневых причин. If we're going to be an effective counselor, и если мы хотим быть эффективным то следует знать, как дойти до корневой проблемы, а не пытаться плавать на поверхности. И нужно понимать, что поверхностные поступки, отношения, они происходят из чего-то более глубокого. 
If somebody is dressing wrongly, если кто-то неправильно одевается, it's only a sign of something deeper. Это только признак чего-то более глубокого. Now, at the very bottom here are root causes. И сам внизу это корневые причины. And three root problems. И также три корневых проблемы. Bitterness, горечь, обиды, greed, жадность, and moral impurity. И моральная нечистота. Now go back to 1 Timothy chapter 1. Откройте 1 Тимофея, первую главу. You remember we started this class by saying that Помните, мы начинали наш класс с этого стиха. That uh, we had a specific goal to ministering to people. You remember those three areas? Paul said, love from a pure heart, a good conscience, and sincere faith. These are the exact opposite of those three areas. Это, можно сказать, три противоположности этих трех корневых причин. Моральная нечистота — это противоположность любви этого сердца. Добрая совесть — это противоположность горечи, непрощения. Жизнь в жадности, жадно, как бы, жизнь в жадности это противоположность жизни в вере. И давайте прочитаем некоторые стихи, uh, по которым можно увидеть эти принципы. Евреям 12 глава. Verses 14-17. 12-17. Why don't you have Victor read the, this one? Старайтесь, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как, как и Сав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Thank you. He says we need to be very careful that we do not resist the grace of God. Как тут говорится, чтобы быть осторожным в том, чтобы не лишь не сопротивляться благодати Божьей. And the result would be several things. One is a root of bitterness that comes up. В результате чего появится горький корень. Затем, как Исав, стать аморальным человеком. Который за еду отказался от первородства. Он был Тот, который был мыслил в рамках временных, а не в рамках вечности. Look in Titus chapter two. Тита вторая глава. Titus two, verses eleven and twelve. Вторая глава. 11.12. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Now the grace of God, some people say it's the unmerited favor of God. Некоторые люди говорят, что благодать Божия это незаслуженная благости Бога, милости Бога. But I want to give you, a, I think, a better definition. Но я думаю, что я дам более лучшее определение, что такое благодать. And this would be a good test question. И это тоже будет хорошим вопросом на тесте. The grace of God is the desire and the power to do His will. Благодать Божья – это желание и сила исполнять Его волю. The desire and the power to do God's will. Желание и сила исполнять волю Бога. Paul told Titus that the grace of God teaches us to deny ungodliness and worldly lusts. That we would live in a sober, righteous, godly way. Now, by grace, you have been saved by faith. When you were not a believer, God came to you and gave you the desire and the power to be saved. And that moment in time, he gave you an opportunity to turn to him. Now you had a choice. You could resist the grace of God or by faith you could take hold of the grace of God and take hold of the free gift of salvation. God's grace came and he gave me the desire and the power to be saved. Божья благодать пришла и которая дала мне желание и силу спастись. But it's up to me if I resist it or take hold of it by faith. Но от меня зависит, буду ли я сопротивляться благодати, либо ухвачусь за нее. The parable of the different seed that's sown along the way. И притча о семенах, которые были посеяны на разных почвах. It's really a reflection of how people respond to the grace of God that comes to them. На самом деле это картина того, как люди реагируют на благодать, когда она к ним приходит. Some reject. Некоторые отвергают. Some temporarily accept. Некоторые принимают, но временно. Some people, because of the cares of the world, eventually reject. Некоторые из-за or become unfruitful. But other people take hold of the grace of God. The desire and the power to do God's will. And they bear much fruit. Going back to my illustration earlier about forgiveness. If I am hurt by someone, somebody does something very mean to me or says something mean to me, I am not a helpless victim. I have the freedom to forgive. As soon as someone hurt me, I have the choice to, well, as soon as someone hurts me, the grace of God is present. I can resist the grace of God and say, I will not forgive them. Or I can accept the grace of God and I can willingly forgive them. I can by faith forgive them. He said some people have resisted the grace of God and a root of bitterness has sprung up in them. It's very easy to detect a root of bitterness in someone. 
корень горечи. They may be struggling in these areas. Они могут как проблемы какие-то иметь в этих сферах. But there's bitterness. Но есть горечь. That's a result of resisting the grace of God. Горечь, которая пришла из-за сопротивления благодати Божьей. It's a result of following their own natural way of thinking. Когда следовали просто своему природному мышлению, образу мышления. And this root of bitterness, it says, is very poisonous. И как говорится, что этот корень горечи очень uh, такой ядовитый. Because it defiles other people around us. А uh, uh, ядовитый, который отравляет окружающих нас людей. We must not resist the grace of God. Мы не должны сопротивляться благодати. It will keep us from bitterness. Потому что она поможет нам uh, удержать, ну, не принять этот горечь. It will горечь. keep us from temporal values like Esau had. И поэтому у нас не возникнут эти временные ценности, как у Исаава. This greed that wants immediate satisfaction. Или эта жадность, которая желает незамедлительного удовлетворения. It keeps us from moral impurity. И также охранит нас от моральной нечистоты. Now we're going to continue to talk about this and look at other scriptures that accent these root areas when we come back from the break. И также мы поговорим об этом, о корневых проблемах и что, к чему это приводит после перед...